बसमीम् अल्लाम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मैं हूं प्रोफेसर इफ्तार बट आज हमने कंप्यूटर साइंसेस पार्ट टू का लेक्चर नंबर 18 डिस्कस करना है और ये लेक्चर है ईआरडी से मुतलिक यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम अगर आपको याद हो तो इस चैप्टर नंबर थ्री का जो पहला टॉपिक हमने शुरू किया था डेटा मॉडलिंग उसके हमने छः इन्ग्रीडियंट्स पढ़े थे और वो छः इन्ग्रीडियंट्स क्या थे नंबर वन एंटिटी या ऑब्जेक्ट्स डेटा ऑब्जेक्ट्स नंबर टू एट्रीब्यूट्स नंबर थ्री रिलेशनशिप्स नंबर फोर कार्डिनलिटी नंबर फाइव मोडेलिटी और नंबर सिक्स ई तो इसका मतलब है उस डेटा मॉडलिंग का ये आखिरी इंग्रेडिएंट्स है यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम स्टूडेंट्स ई क्या होती है और ये क्यों इम्पोर्टेंट होती है इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे एक घर बनाने के लिए उसका नक्शा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बग़ैर नक्शे के अगर आप घर बनाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो घर किस तरह का बनेगा इसी तरह से जब हमने कोई डेटाबेस को डिज़ाइन करना होता है तो उसके लिए तमाम एंटिटीज़ और उनका आपस में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं और फिर जितनी एंटिटीज़ उस डेटाबेस के अंदर इस्तेमाल होनी होती हैं उनको आपस में एक डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है उसके लिए ईआरडी ER बनाई जाती है तो याद रखिएगा इसकी इम्पोर्टेंस ऐसे ही है जैसे घर बनाने के लिए उसके एक नक्शे की या उसके मैप की इम्पोर्टेंस होती है तो इसी तरह डेटाबेस सिस्टम को बनाने के लिए उसकी पहले ई को डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो 1976 में सबसे पहले इसको पीटर चैन ने रिप्रेजेंट किया था ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है तमाम एंटिटीज़ की और उनके दरमियान रिलेशनशिप्स के डेटाबेस के अंदर यानी जैसे अभी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हमने सबसे पहले फाइंड करना होता है एंटिटीज़ क्या हैं और उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है जितनी एंटिटीज़ हमने फाइंड की होती हैं उस डेटाबेस की उन तमाम एंटिटीज़ और उनके दरमियान जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं उनको ग्राफिकली यानी पिक्टोरियल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो एक पिक्चर बनाई जाती है उसको ईआरडी कहा जाता है ये डेटाबेस डेवलपमेंट की तरफ पहला स्टेप आता है यानी इसके बाद से फिर आगे डेटाबेस की डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है क्योंकि जैसे घर का जब नक्शा बन जाता है तो नक्शे को देखने के बाद उसके बाद उसकी जो है वो तमीर या उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है तो इसी तरह ईआरडी बनने के बाद ही फिर डेटाबेस की डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो वो स्टार्ट कर दिया जाता है तो ये कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होने वाली तमाम एंटिटीज के लिए और ये किसी भी डेटाबेस का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करती है यानी ई अभी हम ई बनाना भी सीखेंगे और आखिर में हम देखेंगे भी कि ई किस तरह की होगी तो ये तमाम पॉइंट्स आपने ई के हवाले से याद रखने हैं ई के बेसिक तीन सिंबल्स यूज होते हैं जब आप ई को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो बेसिक उसमें तीन सिंबल्स को यूज करना है नंबर वन रेक्टेंगल जो कि एंटिटीज को रिप्रजेंट करती है ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हुए हैं ओवल जो कि एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और डायमंड जो के उनके दरमियान एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ईआरडी में टोटल तीन सिंबल हैं जिनका इस्तेमाल किया जाएगा पहला रेक्टेंगल आपने रेक्टेंगल बनाना है और उसके अंदर जो भी एंटिटी होगी उसको लिख देना उसका नाम लिख देना है फिर ओवल को यूज करते हुए उस एंटिटी के जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे अभी प्रीवियस लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हुए हैं कि एंटिटी क्या होती है एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो आपने एक रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट कर देना है मतलब रिलेशनशिप से मुराद क्या जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल्स में पढ़ चुके हैं प्रोडक्ट आर बॉट बाय द कस्टमर कस्टमर बाय द प्रोडक्ट तो बाई जो है वो वैसा रिलेशनशिप है जो प्रोडक्ट और कस्टमर इन दोनों एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को शो कर रहा है आगे चलते हैं कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपने जरूर जहन में रखना है जब आप कोई ईआरडी डिजाइन कर रहे होंगे ईआरडी बना रहे होंगे पहला रूल ये कि सबसे पहले आपने तमाम एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना है जाहिर है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की डेटाबेस बनाने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी एंटिटीज मौजूद होंगी 
پھر ان کے درمیان ریلیشنشپ فائنڈ کرنا ہے کون سے انٹیٹی کس دوسرے انٹیٹی کے ساتھ اسوسییٹ ہے اس کا کس کے ساتھ لنک ہے اس کا کس انٹیٹی کے ساتھ یا کن کن انٹیٹیز کے ساتھ اس کا ریلیشنشپ ہوگا پھر تمام انٹیٹیز کی کارڈینالیٹی یعنی اس کی ٹائپ اور اس کی موڈیلیٹی یعنی نیچر فائنڈ کرنی ہے یہ اپنے دیکھنا ہے کہ کون سے انٹیٹی دوسرے انٹیٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو اس کی کارڈینالیٹی کیا ہوگی ون ہوگی مینی ہوگی اس کی موڈیلیٹی کیا ہوگی موڈیلیٹی کے بارے میں ہم لاسٹ ٹیم پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ جیسے نیچر آف دا ریلیشنشپ کہ اس کی موڈیلیٹی منڈیٹری ہے یا اس کی موڈیلیٹی آپشنل ہے یہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے اور پھر تمام ایٹریبیوٹس اور انٹیٹیز کے لیے میننگ فل نیمز کا استعمال کرنا ہے یعنی جو بھی انٹیٹی ہوگی اس کے لیے ایک میننگ فل نیم جیسے سٹوڈنٹ امپلائی ٹیچر پروڈکٹ کسٹمر سپلائی تمام انٹیٹیز نیم ہوتے ہیں ایک میننگ فل نیم جس سے آپ کو پتا چل سکے یہ انٹیٹی کس کے حوالے سے ہے اور اس کے ایٹریبیوٹس جیسے سٹوڈنٹ ہے اس کا رول نمبر نیم کلاس ٹیچر ہے ٹیچر آئی ڈی ٹیچر سبجیکٹ ٹیچر کوالیفکیشن پروڈکٹ ہے تو پروڈکٹ آئی ڈی پروڈکٹ نیم پروڈکٹ کوانٹیٹی پروڈکٹ پرائز سو اینڈ سو یہ سارے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں تو یہ چار رولز آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں جب بھی آپ ای آر ڈی بنائیں گے سب سے پہلے انٹیٹیز کو ایڈنٹیفائی کر لیں پھر تمام انٹیٹیز کے درمیان ریلیشنشپ فائنڈ کریں پھر ان کی تمام انٹیٹیز کی کارڈینیلیٹی اور ان کی موڈیلیٹی فائنڈ کر لیں اور انٹیٹیز کے اور ایٹیبیوٹس کے منی فل نیم آپ نے استعمال کرنے ہیں اب شروع کرتے ہیں کہ ای آر ڈی کیسے بنتی ہے پانچوان رول بھی ذہن مکھے گا جی یوز ایکشن ورڈز تو ڈسکرائب در ریلیشنشپ یعنی وہ جو ریلیشنشپ دونوں انٹیٹیز کا درمیان ہے اس کے لیے ایک ایکشن ورڈ کو آپ نے یوز کرنا ہے جیسے بائی یعنی پروڈکٹ اور کسٹمر کے درمیان بائی کا ایک ریلیشنشپ آتا ہے آگے چل کے ابھی جب ایکزامپل ہم ڈسکس کریں گے تو اس میں میں آپ کو پھر انشاءاللہ بتا دوں گا کہ یہ کون سے ایکشن ورڈز ہوتے ہیں تو چلتے ہیں جی ایکزامپل کی طرف اور اس ایکزامپل کو آپ نے بہت اچھے دیکھے سے سمجھنا ہے اگر آپ نے ایک ای آر ڈی بنانا سیکھنی ہے تو اس ایکزامپل سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی ای آر ڈی بنے گی تو فرس ٹائم ہی کمپلیٹ ای آر ڈی نہیں بنتی آپ ای آر ڈی بائی پارٹس بنائیں گے اس کے بعد پھر ان تمام ای آر ڈی کے پارٹس کو اکٹھا کر کے ایک کمپریہنسیو اور مکمل ای آر ڈی بنا لیتے ہیں جیسے گاڑی آپ دیکھتے ہیں نا کسی بھی انڈسٹری کے اندر گاڑی اکٹھی نہیں بنتے وہ بائی پارٹس منفیکچر ہوتی ہے اور پھر آخر میں تمام پارٹس اس کے سمبل کر دیا جاتے ہیں تو ایک کمپلیٹ کار بن جاتی ہے اس طرح ای آر ڈی بائی پارٹس بنے گی جیسے ہم نے ای آر ڈی بنانی ہے کار منفیکچر کی تاکہ اس کی ڈیٹا بیس کے اندر اس کا ڈیٹا منٹین کر سکیں اب کار منفیکچر صرف گاڑی منفیکچر نہیں کرتا بلکہ یہ دیکھیں چار اس کے مین کام ہوتے ہیں گاڑی منفیکچر ہوتی ہے پھر ڈیلر شپ کو لیسنس دیا جاتا ہے اس گاڑی کو بیشنے کا پھر شپر سے کونٹیک کر کے گاڑی ڈیلر شپ تک پہنچائی جاتی ہے شپر جو ہے وہ کارز کو آگے ڈیلیور کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گاڑی انڈسٹری میں بننے کے بعد سے لے کے کنزیومر کے یا یوزر کے پاس آنے تک یہ چار مین رول جو ہے وہ لوگ پلے کرتے ہیں گاڑی منفیکچر ہوتی ہے ڈیلر شپ کو لیسنس ایشو کیا جاتا ہے پھر شپر کو کونٹیک کیا جاتا ہے کہ وہ شپ کرے گاڑی کو اور کارز جہاں وہ شپر کے طرح شپ کروائے جاتی ہیں اب ان چار چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان میں سے ہمیں چار کون سی انٹیٹیز جہاں وہ نظر آئیں پہلی انٹیٹی آئی اس میں نظر مینوفیکچرر دوسری انٹیٹی آئی کارز تیسری ہے ڈیلر شپ اور چوتھی ہے شپر یعنی ان چاروں پوائنٹس کو دیکھنے کے بعد جو ہم نے ایڈنٹیفائی کیا وہ یہ کہ اس پورے ڈیڈا بیس سسٹم میں مین چار انٹیٹیز ہیں ایک مینوفیکچرر جو گاڑی مینوفیکچر کر رہا ہے دوسرا کار اٹ سیلف جو کہ مینوفیکچر ہو رہی ہے تیسرا ڈیلر شپ ہے جو اس گاڑی کو آگے بیچے گا کنزیومر کو اور چوتھا ہے شپر جو مینوفیکچر سے گاڑی لے کے ڈیلر شپ تک آگے شپ کرے گا ڈیلیور کرے گا تو اس کا مطلب ان چار مین انٹیٹیز کا ہم نے ڈیٹا ڈیٹا بیس کے اندر مینٹین کرنا ہے تو اس کی ہم نے ای آر ڈی بنانی ہے جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بائی پارٹس ہم نے ای آر ڈی بنانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا پارٹ آپ اس میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے مینوفیکچرر اور کارز یہ دو انٹیٹیز کے درمیان ریلیشنشپ بنا دیا 
इसकी कार्डिनेलिटी भी फाइंड कर ली मोडेलिटी भी फाइंड कर ली और ये एक्शन वर्ड रिलेशनशिप को शो करने के लिए आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि मैन्युफैक्चरर जो है वो ऑब्वियसली क्या करता है वो कार्स को बिल्ड करता है गाड़ियाँ बिल्ड करवाई जाती हैं मैनुफैक्चर से तो याद रखिएगा रिलेशनशिप हमेशा बाई डायरेक्शनल होगा तो ये हमने पहला रिलेशनशिप फाइंड कर लिया मैनुफैक्चरर और कार्स के दरमियान ठीक है जी तो ये जैसे मैं आपको बता चुका हूँ अभी मुकम्मल ई आर डी नहीं है ये हमने इसका एक पहला हिस्सा फाइंड किया है इसी तरह दूसरे में हमने देखा कि मैनुफैक्चरर जो है वो डीलरशिप को लाइसेंस इशू करता है कि वो गाड़ी को आगे सेल कर सकता है पहले एग्जाम्पल में आपने देखा कि मैनुफैक्चर कार्स को मैनुफैक्चर कर उनके दरमियान जो रिलेशनशिप था वो शो किया गया अब यहाँ पे हमने मैनुफैक्चर और डीलरशिप के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो शो कर दिया क्या रिलेशनशिप है कि मैनुफैक्चर लाइसेंस देता है इशू करता है डीलरशिप को कि उसकी गाड़ी को आगे सेल कर सकता है तो ये मैनुफैक्चर और डीलरशिप के दरमियान एक मॉडल या एक ई बन गई अब मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट करता है शिपर के साथ अब यहाँ पे फिर मैन्युफैक्चरर की एंटिटी आ गई और ये शिपर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि शिपर कार्स को शिप कर सके किसके पास डीलरशिप के पास तो ये मैन्युफैक्चरर और शिपर के दरमियान दोनों एंटिटीज के दरमियान ई बन गई अब यहाँ आप एक चीज नोट करेंगे कि तीनों ई में मैनुफैक्चर को यूज किया गया तो जब हम कम्प्लीट या कॉम्प्रीहेंसिव ई बनाएंगे तो उसमें मैन्युफैक्चर या कोई भी एंटिटी रिपीट नहीं होगी यहाँ पर तो रिपीट हो रही है लेकिन जब उसको कॉम्प्रीहेंसिव ई में हम लेकर आएंगे तो कोई भी एंटिटी रिपीट नहीं होगी हमारी ई आर डी इस तरह की बनेगी कि एक एंटिटी सिर्फ एक दफा शो होगी और बाकी तमाम एंटिटीज के, के साथ उसके रिलेशनशिप रिप्रेजेंट हो जाएंगे चौथी एग्जाम्पल में अब देखें शिपर क्या कर रहा है जी कार्स को शिप कर देता है यानी शिपर मैन्युफैक्चरर से गाड़ी लेता है और उसको आगे शिप कर देता है डीलरशिप के पास तो शिपर ने असल में क्या किया कार्स को डिलीवर कर दिया उसको मैन्युफैक्चरर से लेके आगे शिप कर दिया तो आप देख रहे हैं कि हर एंटिटी के दरमियान जो भी रिलेशनशिप है उसके लिए एक प्रॉपर एक्शन वर्ड को यूज किया जा रहा है जो ये बता रहा है कि इन दोनों एंटिटीज के दरमियान किस किस्म का रिलेशनशिप मौजूद है तो ये हमने उन तमाम चारों एंटिटीज के दरमियान जो है वो फाइंड आउट कर लिया कि किस एंटिटी का किसके साथ क्या रिलेशनशिप है इसके बाद डीलरशिप जो है वो क्या करता है वो कार्स को स्टॉक कर लेता है अब जाहिर है शिपर ने कार्स को शिप कर दिया डीलरशिप के पास तो डीलरशिप क्या करेगा उन कार्स को अपने पास स्टॉक कर लेगा ताकि उसको आगे कंज्यूमर को बेच सके तो शिपर के पास जैसे कार्स आएंगे उसने अपने पास उनको कर लिया स्टॉक तो ये दोनों एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट हो गया अब आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि हर एक एंटिटी की कार्डिनलिटी और मोडेलिटी भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है ताकि जब हम डेटाबेस बनाएं तो हमें पता हो कि किस एंटिटी की कार्डिनलिटी भी क्या है उसकी मोडेलिटी भी क्या है ये काम हमारे लिए आगे चल के आसान हो जाएगा अब ये देखिए आप इसमें हमने उन चारों पांचों जो ई के हमने जो पार्ट्स बनाए थे उनको संभल कर दिया देखिए मैन्युफैक्चर सिर्फ एक दफा आया हालांकि तीन दफा वहां पर रिपीट हुआ था मैन्युफैक्चर लाइसेंस करता है डीलरशिप को मैन्युफैक्चर देखिए बिल्ड कर रहा है क्या कार्स मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके साथ डीलरशिप के साथ डीलरशिप सॉरी शिपर ट्रांसपोर्ट कर रहा है कार्स को डीलरशिप क्या कर रहा है स्टॉक कर रहा है कार्स को वही जो पार्ट से वो आप देखें यहाँ एक कॉम्प्रीहेंसिव ईआरडी की शक्ल में आपके सामने मौजूद है तो मैंने कहा था कि हम ईआरडी में किसी भी एंटिटी को रिपीट नहीं करेंगे देखें मैन्युफैक्चर सिर्फ एक दफा लिखा गया हालांकि वहां तीन दफा आया था डीलरशिप दो दफा वहां पे आया लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक दफा लिखा शिपर का जिक्र वहां पर दो दफा आया लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ उसको एक दफा लिखा अब इस कॉम्प्रीहेंसिव ई से हमें पता चल रहा है कि ये चार एंटिटीज हैं और इनका आपस में किस किस एंटिटी का क्या क्या रिलेशनशिप है हर एंटिटी की देखें कार्डिनलिटी मोडेलिटी उसके सामने वाजे तौर पे लिखी हुई है जिससे मैन्युफैक्चर की कार्डिनलिटी है उसकी मोडेलिटी है फिर डीलरशिप की कार्डिनलिटी और उसकी मोडेलिटी है तो हर एक की कार्डिनलिटी मोडेलिटी भी मौजूद है और उनके दरमियान जो भी रिलेशनशिप है वो भी देखें डायमंड की शक्ल में लिखा हुआ है अब इसको देखते हुए हमारे लिए आगे डेटा को डिवेलप करना आसान हो जाएगा
तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा इन नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़